तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हम ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग अलंकार को कंटिन्यू किए हुए हैं और अलंकार में हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हमने देखा था कि अलंकार क्या होते हैं अलंकार की परिभाषा क्या होती है कितने भेद हैं और उसमें भी हमने शब्द अलंकार अर्थ अलंकार और व्यलंकार देखे शब्द अलंकार के भेद देखे इसमें अपना अनुप्रास अलंकार यमक अलंकार शिलेश अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार देखा ठीक है अर्थ अलंकार में अपन ने उपमा अलंकार देखा उपमा अलंकार क्यों पढ़ा क्योंकि उसकी आ, आ, आगे जरूरत पड़ेगी जब अपन व्यतिरेक अलंकार पढ़ेंगे तो इसी क्रम में ये अपना दूसरा वीडियो है अलंकार पर ही है तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आगे अलंकार ठीक है तो दोस्तों जो आगे आपके पांच अलंकार हैं ट्वेल्थ के सेलेबस में वो हैं ब्याज स्तुति अलंकार ठीक है ब्याज निंदा अलंकार विभावना अलंकार विशेषोक्ति अलंकार और व्यतिरेक अलंकार हम इनको पहली वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी क्योंकि उसमें अपन ने पांच अलंकार पढ़े तो हम कोशिश करेंगे आपको शॉर्ट वीडियोज़ दी जाएँ इनमें अपन आज इन दो अलंकार को करते हैं ब्याय स्तुति और ब्याय निंदा और अगली वीडियो में अपन इन तीन को ख़त्म करेंगे तो जिससे आपके अलंकार वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं ब्याज स्तुति अलंकार की ब्याज स्तुति अलंकार होता क्या है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्याज का मतलब क्या होता है जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी को कुछ पैसे उधार देते हैं या फिर किसी से कुछ धन पैसा उधार लेते हैं तो क्या होता है कुछ समय बाद हमें उस धन पर एक निश्चित ब्याज मिलता है या फिर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ ब्याज हम कब देते हैं ब्याज हम बाद में देते हैं जब पैसे अपन उधार लेंगे या किसी को पैसे उधार देंगे तभी तो ब्याज मिलेगा या देना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्याज जो मूलधन होता है उस पर दिया जाता है तो ब्याज बाद की प्रक्रिया या पहले की तो दोस्तों यहाँ से क्लियर है कि ब्याज बाद की प्रक्रिया है ना कि पहले की तो ठीक इसी प्रकार इसमें क्या जुड़ा हुआ है ब्याज और स्तुति इस प्रकार से याद रखिए आप जानते हैं स्तुति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना ठीक है और बोले तो तारीफ करना अब ब्याज स्तुति में क्या होता है किसी की प्रशंसा या तारीफ की जाएगी लेकिन यहाँ पर शब्द जुड़ा ब्याज ब्याज में की जाएगी यानी बाद में की जाएगी ठीक है तो इसकी परिभाषा क्या होगी परिभाषा देखो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रत्यक्ष में निंदा की जाए और परोक्ष में प्रशंसा की जाए वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है इसका मतलब ये है ये इसकी एक परिभाषा है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की ऐसा प्रतीत हो जैसे प्रत्यक्ष में उसकी निंदा की जा रही है ऐसा केवल प्रतीत हो कि निंदा की जा रही है और जबकि वास्तव में क्या हो प्रशंसा हो तो वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है तो अपन ऐसे परवासा भी लिख सकते हैं इसकी कि केवल प्रतीत हो कि उसकी निंदा की जा रही है लेकिन वास्तव में क्या हो प्रशंसा हो जो भाव छुपा हुआ हो उसमें वो किसका हो प्रशंसा का हो तो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है और ये परिभाषा तो आपको दी है इसमें स्लाइड में तो आप देख सकते हो कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रत्यक्ष में निंदा की जाए प्रत्यक्ष यानी उसके सामने प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने ठीक है और परोक्ष का मतलब होता है बाद में जैसे बोलते हैं ना पीठ पीछे तो वही होता है परोक्ष यानी बाद में तो प्रत्यक्ष में क्या करना है निंदा बुराई या फिर ऐसा भाव आए कि हम बुराई कर रहे हैं किसी की लेकिन वास्तव में वो क्या हो परोक्ष में बाद में क्या हो वो प्रशंसा हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है ब्याय स्तुति अलंकार होता है एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल से अच्छा समय में आता है यमुना तुम अविवेकनी कौन तुम्हारे ढंग यमुना यानी नदी अपनी और तुम अविवेकनी यमुना को कैसा बोला जा रहा है अविवेकनी बोला जा रहा है अविवेकनी का मतलब होता है कि इसमें कोई विवेक नहीं है जब पानी ज़्यादा बरसता है तो नदी में क्या होती है बाढ़ आ जाती है और जब बाढ़ आती है तो बहुत से लोग उसमें बह जाते हैं तो यानी क्या बोला जा रहा है कि यमुना तुम अविवेक नहीं हो यानी तुम में कोई विवेक नहीं है यानी धैर्य नहीं है कौन तुम्हारे ढंग 
यानी इसमें ये बताया गया है कि तुम्हारे कोई ढंग भी सही नहीं है ढंग से ढंग सही नहीं है इससे मतलब है कि आप जानते हो कि नदी का मार्ग कभी सीधा नहीं रहता नदी का मार्ग ऐसे रहता है टेढ़ा मेढ़ा तो इसलिए बताया गया है कि तुम्हारे ढंग भी सीधे नहीं हैं यानी यहाँ पर कैसा लग रहा है कि यमुना की क्या की जा रही है निंदा की जा रही है एक निंदा तो देखो शब्दों से समझ में आ रहा है कि पहले तो अविवेक नहीं बताया गया है और फिर बाद में बताया गया कि ढंग भी सही नहीं है कौन तुम्हारे ढंग कैसे ढंग हैं मतलब कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे निंदा की जा रही हो अब देखते हैं ये प्रशंसा क्यों है वास्तव में पाप ने से ने जो बंद को आप जानते हो कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें बताया गया है कि जो यमराज हैं यमराज आप जानते हो कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो आत्मा कहाँ जाती है स्वर्ग या नरक तो इसका जो डिसीजन लेते हैं इसका निर्धारण कौन करता है यमराज करते हैं तो वही यमराज तो यमराज हैं उनकी बहन किसको बताया गया है यमुना को बताया गया है यानी यमुना कौन है यमराज की बहन है तो यमराज कौन हुए यमुना के भाई तो यहाँ पर बोला गया है पाप ने से निज बंधु को बंधु का मतलब होता है भाई और निज का मतलब होता है अपना यानी खुद के भाई को मान करावत भंग मान करावत भंग से मतलब है कि आप जानते हो कि हमारे धर्म में एक मान्यता और है कि जब बोलते हैं कि कोई गंगा यमुना में या यमुना नदी पर स्नान कर लेता है तो क्या होता है उसके पाप धुल जाते हैं यानी क्या कहते हैं जैसे कुंभ का मेला लगता है गंगा और यमुना के संगम पर तो क्या बोला जाता है कि कुंभ नहाने चले जाओ यानी गंगा और यमुना का जो संगम है गंगा नदी में या यमुना में स्नान कर आओ इससे क्या होंगे आपके पाप धुल जाएंगे तो क्या होगा जब पाप धुल गए तो यमराज फिर सजा किसकी देंगे यमराज सजा किसकी देते हैं पापों की सजा देते हैं जो अच्छे कर्म करता पुण्य करता उसे तो स्वर्ग में जगह मिलती है और जो पाप करता उसे वो नरक में भेजते हैं इस लेकिन अब कोई व्यक्ति ने पाप किए और वो यमुना नहा लिया तो उसके पाप धुल गए तो क्या होगा पर यमराज उसे सजा नहीं दे पाएंगे तो इससे क्या होगा कि उनका मान जो है वो भंग हो जाएगा तो इसलिए बोला गया कि पापिन से निज बंद को यानी निज बंद अपने भाई को पापियों से क्या मान भंग करवा देती हो क्योंकि आप उनके पापों को धो देती हो इसलिए वास्तव में किसी के पापों को धोना किसी की गलतियों को सुधारना क्या है एक प्रशंसा है कि अच्छा कर्म है तो इसलिए वास्तव में यह प्रशंसा है लेकिन हमें शुरू में प्रतीत कैसा हो रहा था जैसे उसकी निंदा की जा रही है क्योंकि पहले अविवेक नहीं बताया गया है ढंग भी सही नहीं बताए गए हैं तो इसलिए ऐसा लग सकता है कि निंदा की जा रही है लेकिन वास्तव में क्या है वास्तव में प्रशंसा है कि वो पापियों को पापों को हर लेती हैं यानी पापियों को पाप से मुक्त कर देती हैं इसलिए उनकी क्या है ये प्रशंसा है एक अच्छा ही है कि पापियों को सही मार्ग पर उनके पापों को धोना एक अच्छा कार्य है तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर प्रशंसा हो गई और जब परोक्ष में प्रशंसा हो गई या भाव में प्रशंसा हो गई वास्तव में प्रशंसा हो गई तो क्या हो गया वो ब्याय स्तुति अलंकार हो गया ठीक है अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर ये सा शपेरे वाला शाह है थोड़ा प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो गया है याद रखना निस्दिन पूजा करत रहत श्याम बूढ़ तब रंग यहाँ पर निस्दिन का मतलब तो आप जानते हो गे निस्दिन यानी रात दिन ठीक है क्या बोला जा रहा है निस्दिन पूजा करत रहत पूजा वही भक्ति पूजा ठीक है तो निस्दिन रात दिन हम क्या करते हैं पूजा करते रहते हैं पूजा पाठ करते हैं भक्ति करते हैं श्याम बूढ़ तब रंग यहाँ पर देखना बूढ़ का मतलब होता है डूबना ठीक है डूबना और श्याम का मतलब होता है मैंने कल भी बताया था कि श्याम का मतलब होता है गहरा घना ठीक है और बूढ़ बूढ़ का मतलब डूबना यानी हम भक्ति में बहुत लीन हो जाते हैं बहुत गहराई में डूब जाते हैं और भक्ति का यानी भगवान का रंग हम पर चढ़ जाता है तो उसके लिए बोला गया है कि रात दिन पूजा करते हैं निस दिन पूजा करत रहत श्याम बूढ़ तब रंग आपके ही रंग में डूब जाते हैं और फिर क्या होता है बहुत गहराई तक डूब जाते हैं भक्ति में लीन हो जाते हैं जन्म जन्म की देह को छीनत है एक संग और ईश्वर हमारे साथ अन्याय करते हैं क्या अन्याय करते हैं कि जन्म जन्म में तो एक बार ये शरीर मिलता है मानव शरीर कहते हैं कि चौरासी लाख योनियों के बाद 
मान मनुष्य का जन्म होता है यानी मानव शरीर मिलता है मनुष्य की देह मिलती है तो जन्म जन्म की देह को छीनते हैं एक संग जब मृत्यु आ जाती है तो भगवान एक बार में छीन लेते हैं यानी ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर भगवान की निंदा की जा रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि हम आपकी एक तो दिन रात पूजा करते हैं आपकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और उसके बाद भी हमें नहीं बख्शते क्या करते हैं हमारी देह को छीन लेते हैं जो कई लाख चौरासी लाख योनियों के बाद जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है उसको छीन लेते हो हमें कोई भी थोड़ा सा रिलीफ नहीं देते तो इसका लिए इसके लिए क्या है ऐसा लग सकता है कि निंदा की जा रही है अब इसका वास्तविक भाव समझिए वास्तविक भाव ये है कि जब प्रभु भगवान जब हम अब हमारी देह से हमारी आत्मा को निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है जो जितने भक्ति करता है कहते हैं वो भव सागर ताप पार हो जाता है यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है किसको प्राप्त हो जाता है मोक्ष को और मोक्ष को प्राप्त होने का मतलब है कि वो कभी भी फिर दोबारा जन्म नहीं लेता किसी भी योनि में जन्म नहीं लेता यानी ना तो वो जीव बनता है ना जंतु बनता है कुछ नहीं बनता केवल वो मोक्ष को प्राप्त हो गया यानी आत्मा कहाँ हो गई भगवान की यहाँ स्थिर हो गई तो यहाँ पर क्या है जब कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाए वही प्राप्त होता है जो अच्छी भक्ति करता है जो दूसरों के लिए पुण्य का काम करता है और मोक्ष का प्राप्त मोक्ष को प्राप्त होना मतलब कि जो जन्म जन्म का जो जन्म मरण का चक्र है उससे मुक्ति मिलना यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलना एकदम स्वतंत्र हो जाना तो वही मोक्ष की प्राप्ति है और जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाए उसे और क्या चाहिए इस दुनिया में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए माया मोह से मुक्त हो जाए वही तो सबसे बड़ा उसके लिए फल होगा जो भगवान की भक्ति से उसे मिला है तो इसलिए यहाँ पर वास्तव में क्या है भगवान की प्रशंसा की जा रही है कैसे कि आप हमें जन्म मरण का जो चक्र है जो दुष्चक्र है उससे बाहर निकाल देते हो और हमें क्या है मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हो तो आपका इसके लिए शुक्रिया है तो यही तो प्रशंसा है भगवान की लेकिन हमें लक कैसा रहा था हमें ऐसा लग रहा था जैसे भगवान की निंदा की जा रही हो ईश्वर की निंदा की जा रही हो लेकिन वास्तव में प्रशंसा है इसलिए कौन सा अलंकार है व्याय स्तुति अलंकार है तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा अब अगले अलंकार की तरफ अपन बढ़ते हैं अगला अपना कौन सा है ब्याज निंदा अलंकार ब्याज निंदा अलंकार यानी ब्याज स्तुति का ठीक उल्टा जैसे अभी अपन ने देखा था ब्याज और स्तुति ब्याज स्तुति से मतलब कि स्तुति कब कही जा रही है बाद में बाद के भाव में वास्तविक अर्थों में स्तुति थी ऐसे ही ब्याज निंदा का अर्थ होगा कि वास्तविक अर्थों में उसकी बुराई होगी लेकिन उसे ऐसा लगेगा जैसे मेरी तारीफ की जा रही है यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि मुंह पर तारीफ करना पीठ पीछे बुराई करना वही होता है ब्याज निंदा अलंकार जो कि आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है आप देखते हो कोई भी हो मुंह पर बढ़िया तारीफ करेंगे लेकिन बाद में कहेंगे वो तो ऐसा है घमंडी है तो यही क्या है ब्याज निंदा अलंकार का उदाहरण है एक तरह से अब अपन इसको उदाहरण से समझते हैं पहले परिभाषा देखें जब किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रत्यक्ष में प्रशंसा ध्यान देना क्या लिखा है प्रत्यक्ष में प्रशंसा यानी सामने उसके क्या की जाए उसकी तारीफ की जाए प्रशंसा की जाए और परोक्ष में परोक्ष यानी बाद में या पीठ पीछे क्या की जाए निंदा की जाए यानी बुराई की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है ब्याज निंदा अलंकार होता है इनको समझने का मैंने बता दिया कि ब्याज से याद रखिए कि ब्याज हमेशा बाद में दिया जाता है तो निंदा भी बाद में होगी यानी परोक्ष में होगी और ब्याज बाद में दिया जाता है और ब्याज के साथ स्तुति जुड़ा है तो स्तुति भी यानी बाद में होगी अर्थात परोक्ष में स्थिति होगी प्रत्यक्ष में निंदा होगी तो इन दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इससे एक शब्द से आप याद रख सकते हो ब्याज निंदा है तो निंदा बाद में यानी परोक्ष में ब्याज स्तुति है तो स्तुति परोक्ष में ठीक है चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा है कि सेमर तू बड़ भाग है कहाँ सराय हो जाए शेमर सेमर क्या है एक पेड़ है सेमर का एक पेड़ होता है ये पेड़ को मैंने आपको ऐसे समझाता हूँ जैसे आपने एक बर का पेड़ देखा होगा बरगद का पेड़ देखा होगा या फिर किसी ने उमर का पेड़ देखा हो इन दोनों में से कोई भी एक पेड़ को ले लिए उसी प्रकार का एक पेड़ होता है सेमर का 
जो बरगद या फिर उमर का पेड़ है उनके फल की क्या विशेषता होती है उनमें एक छोटा सा फल लगता है ठीक है जब वो पक जाता है तो उसको खा भी सकते हैं लेकिन जब ज़्यादा पक जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ऐसा ही एक फल सेमर में लगता है लेकिन सेमर के फल और इन फलों में अंतर क्या होता है ये फल पेड़ पर लगे लगे पक जाएंगे लेकिन सेमर का फल कभी पेड़ पर नहीं पकता यानी जब वो पकने को होता है तो पकने से पहले ही क्या होता है टूट कर गिर जाता है टूट कर गिर जाता है ठीक है यानी पक नहीं पाता कच्चा ही गिर जाता है तो सेमर एक पेड़ है इस पर एक फल लगता है जो कि पकने से पहले ही पेड़ से टूट कर अलग हो जाता है तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सेमर तू बड़ भाग है यानी ये सेमर का पेड़ है उसे कैसा बताया जा रहा है बड़ा भाग्यवान बड़ भाग बड़ा भाग्यशाली भाग्यवान कहाँ सराहे जाए यानी कितनी सराहना की जाए कितनी तारीफ़ की जाए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है ये किससे बोला जा रहा है सेमर के पेड़ से कि तू बड़ा भाग्यवान है तेरी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कहाँ सराहे हो जाए तो यहाँ पर अभी कैसा लग रहा है जैसे उसकी प्रशंसा की जा रही है यानी उसकी स्तुति की जा रही है सेमर के पेड़ की लेकिन वास्तविक भाव अपन को क्या लाना है निंदा अब देखेंगे कैसे पंछी कर फल आस तो पंछी का मतलब यहाँ पर पक्षी ठीक है तो पक्षी आस का मतलब होता आशा लेकर ठीक है आशा करके फल यानी फल काने की तो ही यानी तेरे पास निश्चित ने सेवैयाँ हैं यहाँ पर भी वही वाला सा है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो याद रखना निश्चित ने सेवैयाँ हैं निश्चित का भी मैंने अर्थ बताया था रात दिन ठीक है यानी रात दिन सेवई का मतलब होता है खाने तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पंछी यानी पक्षी कर फल आस तो आस करके आस करके फल खाने के लिए निश दिन रात दिन आते हैं सेवई का मतलब खाने के लिए तो पक्षी क्या होता है फल खाने की आशा लेकर रात दिन उस पेड़ पर आते हैं लेकिन क्या होता है मैंने अभी बताया कि उसका फल तो क्या होता है कि पकने से पहले ही पकने से पहले ही टूट कर गिर जाता है तो इससे क्या होगा जब पकेगा नहीं टूट कर पहले ही गिर जाएगा और पक्षी जब आएंगे तो क्या उनको फल मिलेगा पेड़ पर पेड़ पर फल नहीं मिलेगा और जब पेड़ पर फल नहीं मिलेगा तो पक्षियों को दुख होगा या नहीं होगा बिल्कुल होगा पक्षियों को दुख होगा और जब पक्षियों को दुख होगा तो क्या होगा क्या इसकी तारीफ़ करेंगे पेड़ की या फिर अपना गुस्सा निकालेंगे तो जाहिर सी बात है जब वो इतनी मेहनत करके दूर से फल खाने की आस लेकर आए हैं और जब उनको फल नहीं मिलेगा पेड़ पर वो पहले ही टूट कर गिर चुका होगा तो क्या होगा फिर वो उनको गुस्सा आएगा और वो उसकी क्या करेंगे पेड़ की निंदा करेंगे तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार हुआ क्योंकि यहाँ पर हमें लग तो ऐसा रहा है कि उसकी तारीफ की जा रही है उसे बड़ा भाग्यवान बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है लेकिन वास्तविक अर्थ ये है कि जब पक्षी फल खाने आते हैं और उनको फल नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता क्योंकि वो पहले ही टूट कर गिर चुका है तो फिर पक्षी क्या करेंगे इसकी निंदा करेंगे तो वास्तविक भाव वास्तविक अर्थों में इसकी निंदा की जा रही है सेमर के पेड़ की तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है ब्याज निंदा अलंकार है अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि नाक कान बिन भगनी निहारी भगनी का अर्थ तो होता बहन ठीक है और नाक कान बिनु यानी नाक कान के बिना तो बिना नाक कान की बहन किसकी थी रावण की बहन कौन सूरपणखा जिसके नाक कान किसने काटे थे लक्ष्मण जी ने नाक कान बिनु भगनी निहारी निहारी का मतलब होता देखना यानी रावण ने अपनी बहन को कैसा देखा था नाक कान के बिना क्योंकि जब नाक कान कट गए थे उसके बाद जब वो राज रावण की सभा में आई तो कैसा देखा नाक कान रहित तो नाक कान बिन भगनी निहारी क्षमा की ने तुम धर्म बेचारी उसके बाद बोला जा रहा है कि आपकी तो बहुत तारीफ की जा रही है क्यों क्योंकि आपने क्षमा कर दिया धर्म का विचार करके यानी आपने जैसे ए, सुर पड़ खा के नाक कान काटे वैसे ही कोई एक, वो एक्शन नहीं लिया यानी आपने क्या किया सिर्फ सीता का अपहरण किया युद्ध नहीं लड़ा यानी आपने एक तरह से धर्म का विचार करके उन्हें क्षमा कर दिया लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझिए कि यहाँ पर वास्तविक अर्थों में क्या है 
निंदा की जा रही है इस पंक्तियों से ऐसा लग सकता है कि ये तारीफ की जा रही है कि आपने धर्म का विचार करके क्षमा कर दिया क्योंकि क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है और जो गुण है तो वो तो तारीफ में ही आता है लेकिन यहाँ पर वास्तविक अर्थों में निंदा है वो क्यों है मैं समझाता हूँ देखिए रावण एक महान योद्धा था रावण क्या एक महान योद्धा था अब किसी महान योद्धा के लिए अपनी बहन को नाक कान के बिना देखना और युद्ध ना करना एक तारीफ का विषय है या फिर कायरता का ठीक है तो जाहिर सी बात है तारीफ का तो होगा नहीं क्या है ये कायरता का विषय है क्योंकि अपनी बहन को बिना नाक कान के देख कर भी युद्ध ना करना एक कायर व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है तो इसलिए यहाँ पर वास्तविक अर्थों में रावण को क्या बोला जा रहा है कि तुम कायर निकले जो तुमने तुरंत युद्ध नहीं किया बल्कि चोरी छुपे से सीता का अपहरण किया तो इसलिए यहाँ पर जो क्या है ये निंदा हो गई और निंदा हो गई तो अलंकार कौन सा हो गया ब्याज निंदा अलंकार हो गया ठीक है तो यहाँ तक अगर इन दोनों अलंकारों में कोई प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अब एक ये तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ब्याज स्तुति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए तो आपको परिभाषा लिखनी है दोनों में से कोई एक उदाहरण लिख देना है जो आपको अच्छा लगे ब्याज निंदा अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए तो परिभाषा लिखनी है दोनों में से कोई एक उदाहरण लिख देना है जो आपको अच्छा लगे अब दूसरा क्वेश्चन एक और कैसे बन सकता है दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ब्याज स्तुति अलंकार और ब्याज निंदा अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए क्या ब्याज स्तुति अलंकार और ब्याज निंदा अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए तो अंतर आप भी इसमें तो अब कोई डाउट है ही नहीं कि हम अंतर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ दो नंबर में आएगा और दो नंबर के हिसाब से आप आसानी से लिख सकते हो कि ब्याज स्तुति अलंकार में प्रत्यक्ष में निंदा की जाती है ब्याज निंदा अलंकार में प्रत्यक्ष में प्रशंसा की जाती है ब्याज स्तुति अलंकार में परोक्ष में प्रशंसा की जाती है और ब्याज निंदा में परोक्ष में निंदा की जाती है तो दो पॉइंट हो गए तीसरे में आपको ये, ये दोनों के एक एक लाइन लिख देना एग्जाम्पल की जैसे इसमें लिख दे लिख सकते हो नाक कान बिन भगनी निहारी क्षमा की ने तुम धर्म बेचारी और ब्याज स्तुति में आप लिख सकते हो कि यमुना तुम अविवेक नी कौन तुम्हारे ढंग पाप ने से निज बंद को मान करावत बंग यानी कि आपके तीन पॉइंट हो जाएंगे तो आपको दो नंबर आसानी से मिल जाएंगे कहीं भी कोई नंबर नहीं कटेगा ये थोड़ा बस इतना लिखना है यदि अंतर बनता है तो ठीक है फिर अगले अलंकार पर अपन ऐसी चर्चा करेंगे अभी के लिए आज के लिए सिर्फ दो ही अलंकार ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा कोई भी क्वेश्चन डाउट आपका हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें लेक्चर की पी आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है यदि इससे पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है जो पहली वीडियो बनाई है उसका लिंक भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा तो उसको देखें क्योंकि वो आपका पूरा क्या है बेसिक है यदि जब बेसिक क्लियर होगा तब आगे की चीज़ें समझ में आएंगी ठीक है तो पहली वीडियो को भी देखें इसको भी देखें और आगे के लिए बने रहें आपको कम्प्लीट कोर्स इस पर कराया जाएगा हिंदी के लिए ठीक है तो आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ओ थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे